è il cibo quotidiano che alimenta la no il nostro cammino verso la santità, come lo è stato per Don Luigi Pedrollo. Ci ricorda Papa Francesco, la santità è il volto più bello della Chiesa. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù con la parabola degli operai della vigna esalta la generosità e bontà di Dio che elargisce con la stessa abbondanza tutto il suo amore sia per chi ha risposto al suo invito fin dall'inizio ma anche per chi risponde all'ultima ora. Noi ringraziamo il Signore che ha suscitato nella Chiesa veronese la figura di San Giovanni Calabria che con la sua vita e santità ha contagiato e ispirato tante altre persone a desiderare e vivere la santità. Don Pedrolo è una di queste persone che ha incarnato lo spirito puro e genuino dell'opera. Celebriamo con gioia e ringraziamento questa Eucaristia e chiediamo la grazia di vivere in profonda comunione con il Signore che rende significativa la nostra vita e ci invita a vivere la santità nel quotidiano. Grazie di questa puntuale introduzione. Mi viene da dire però che la famiglia calabriana ha una singolare preferenza per questa basilica sia per i funerali solenni, straripanti di San Giovanni Calabria, il 4 dicembre del 54, io ero là in fondo, sette anni avevo, con mio papà eravamo stipati, però c'ero anch'io, sia poi appunto per i funerali di Luigi Pedrolo, adesso per la conclusione dell'avvio del processo diocesano di beatificazione. Siamo qui a ringraziare per il Signore che non lascia mai mancare segni straordinari di santità. Ed è bello che siamo due diocesi messi insieme, Vicenza che ha dato i Natali a Don Luigi, Verona, quale può essere esercitato soprattutto da due diocesi carichi di santità, che ancora oggi sono chiamate a lavorare insieme per la vigna del Signore e per celebrare con maggior frutto spirituale questa Eucaristia invochiamo su ciascuno di noi, sulle nostre comunità cristiane e civili la Divina Misericordia. Confesso a Dio di e a voi fratelli, io ho molto per grandi pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la mia alta sempre Vergine Maria gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro Dio onnipotente abbia misericordia di noi perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna
chiama i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo «Questi ultimi hanno lavorato un'ora un soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone rispondendo a uno di loro disse «Amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te». Non posso fare delle mie cose quello che voglio, oppure tu sei invidioso perché io sono buono. Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Parola del Signore. avrei potuto scegliere letture cosiddette più appropriate per la circostanza. A me pare però che proprio come pastore valga la pena di raccogliere quello che la liturgia universale della Chiesa offre come pane fragrante per tutti i fedeli del mondo. Ogni lettura può essere considerata come una rilettura in profondità della vita di ognuno di noi e ci vediamo rispecchiati ad uno ad uno. Vorrei tentare come controluce di rivedere qualche tratto della personalità di Don Luigi Ferrotto sullo scorto esattamente delle tre letture, a cominciare dal Vangelo perché anche Don Luigi fa parte degli operai della vigna della prima ora, è stato educato in famiglia da sempre alla fede cristiana e ha giuito di poter essere parte di questo regno in cui poter lavorare fin dai primi istanti della propria vita. Spero che sia così anche per tutti noi, per noi concelebranti, per voi laici o consacrati, siamo contenti di essere stati chiamati per primi a lavorare la vigna del Signore e che non ci venga mai in mente, ma nessuno sicuramente non verrà in mente così, che stanno meglio quelli che fanno una bella vita, una vita tutta dedicata ai loro piaceri, poi magari alla fine della vita si possono anche convertire, quelli hanno una bella vita, no, quelli hanno una vita miserevole, da compiangere, per cui pregare proprio per la loro conversione, è un altro dei tratti tipici della famiglia calabriana, da San Giovanni di Calabria, tutti gli altri che hanno partecipato di questo carisma, l'attenzione a coloro che ritardano a lasciarsi convertire. Gli operai dell'ultima ora e meno quella e riceveranno sicuramente la gratuità dell'amore di Dio, perché in definitiva questo testo del Vangelo, questa meravigliosa parabola, non parla di ingiustizie, ma parla di equità di Dio, e cioè della sua gratuità. Tutto è grazia, nulla è merito, tutto è grazia. Sia San Giovanni Calabria, sia Don Luigi Pedrollo, servo di Dio, può dire che hanno sperimentato che tutto è grazia e hanno risposto alla grazia di Dio. Essere stati per sempre con il Signore fino al battesimo, con Lui è una grande grazia essere arrivati almeno all'ultimo respiro 
convertendosi a lui è una grazia, tutto è grazia il resto alla conversione ci ha invitati anche il testo della prima lettura dove ci dice che il Signore ci esorta a convertirci dal nostro malessere interiore che consideriamo appunto il peccato che lascia sempre i fieti, non lascia mai soddisfatti nessuno. Per questo dicevo che coloro che hanno deciso di sviluppare una vita tutta dedita ai piaceri non fanno una bella vita. Il peccato non è mai gioia, sarà soddisfazione ma mai gioia. Il peccato, che cos'era per Don Luigi, per San Giovanni Calabria, il peccato? Chi è della famiglia calabriana conosce molto bene quanto davano di peso al peccato da cui la grazia di Dio ci libera. Quindi convertitevi e abbiate i miei pensieri, che è il secondo concetto espresso dalla sua prima lettura i pensieri di Dio i miei pensieri non sono i vostri pensieri ebbene c'è anche la possibilità che i pensieri di Dio diventino i nostri pensieri ogni volta che veniamo alla celebrazione dell'Eucaristia ad esempio soprattutto nella proclamazione della parola di Dio i pensieri di Dio vengono da noi ascoltati assimilati per essere vissuti così che la vita del cristiano altro non è se non la concretizzazione di ciò che Dio pensa per il bene dell'uomo i suoi progetti di amore infinito assimilare questi progetti ebbene penso a Don Luigi quanto ha assimilato dentro di sé il pensiero di Dio al punto che lo stesso Don Giovanni Calabria lo definiva l'immagine più vera, più autentica dello stesso carisma. Se volete trovare un carisma personalizzato, personificato, guardate Don Luigi Pedrollo. Quando io ho sentito queste parole, immaginate, se non avrei avuto fretta di avviare il processo di beatificazione di Don Luigi se è la personificazione del carisma di San Giovanni Calabria che è uno dei più eccelsi più straordinari carismi che unisce la carità con l'umiltà che fa dell'umiltà il lumus della vera carità attenzione ai poveri dico qui bisogna iniziare il processo di beatificazione nonostante qualche piccola difficoltà ma bisogna superarle queste se si guarda dentro l'essenza di questa persona e perché? perché tutto questo? perché era un innamorato di Gesù l'Apostolo Paolo nel tratto della lettera ai filippesi che abbiamo appena ascoltato lo ha esplicitato ce l'ha confidato per me in vivere Cristo pensate io ho preso questo motto come il motto mio di Vescovo ma sono lontanissimo per me il vivere è Cristo ogni volta che ci penso vengono i brividi perché dico davvero questo è il vivere cristiano ad altissimo livello per me il vivere è Gesù Cristo nessun'altra cosa tutto era affrontato con questa realtà Gesù Cristo chi è per me e lì la santità se di fatto come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati non sono più io che vivo ma Cristo vive in me io vivo nella fede di colui che ha amato e ha dato la sua vita per me cari concelebranti cari membri della famiglia calabriana cari fedeli tutti qui che cos'è il nostro vivere se non vivere Cristo se viviamo Cristo abbiamo guadagnato la vita se non viviamo Cristo abbiamo perso la vita non sono le ricchezze la vera ricchezza è Lui è il tesoro del Padre che il Padre attraverso Maria ha consegnato a noi. Don Luigi, infine, l'ultimo pensiero che volevo lasciarvi, è il vero custode della memoria storica, limpida, di San Giovanni Calabria, 
lui la custodiva perché lo conosceva bene intus et incute e a questo riguardo mi permettete un episodio così almeno lo sapete tutti ero allora prete giovane docente e educatore in seminario minore allora parliamo degli anni fine anni 70 eravamo una, circa 500 in seminario minore mi ero inventato come educatore un programma per Radio Pace che diceva così il seminario è anche mio e così di settimana in settimana facevo delle interviste una volta ricordo molto bene anche la stanza ho intervistato un professore noto, bravissimo ho chiesto dico ma lei che insegna tutti i seminaristi sono dei geni e lui mi dice sono molto impegnati ma insomma bisogna accettarli per quello che hanno anche di intelligenza non tutti sono dei geni hanno una buona intelligenza e mi sono permesso di dire per fortuna altrimenti Don Calabria non sarebbe diventato Don Calabria non l'avessi mai detto ad ascoltare questa trasmissione lo faceva sempre tutte le settimane c'era anche Don Luigi Pedrollo il quale mi ha chiamato a rapporto dice ma lei ha conosciuto Don Calabria no, dico se no per nome era... ma sa chi era Don Calabria dico avevo sentito padre un po' di confidenza insomma che facevo fatica a scuola e eh beh certo dice che facevo fatica ma provi a pensare sua mamma di notte andava a, a seguire gli ammalati per guadagnarsi qualche cosa da vivere e lui alla mattina partiva per la scuola mangiando due fette di polenta fredda mi ricordo ancora le sue parole come pensa dice lei che la sua mente potesse essere vivacissima dico padre no basta così perché diciamo le cose dritte eh? con bella maniera non le lasciamo pensare neanche una eh? e ne ho approfittato per fare un'altra trasmissione dico almeno ne approfitto padre e lui ha accettato e in quella trasmissione ha ricordato molto bene dice, come poteva Don Giovanni Calabria essere considerato di scarsa intelligenza se di fatto ha avviato un'opera così grandiosa come l'opera calabriana e certo e come poteva dirsi un uomo di scarsa intelligenza se perfino i grandi come il cardinale Schuster venivano a consultare lui padre non ho più nulla da dire grazie di quello che mi ha detto però vedete è il custode della immagine vera integra di San Giovanni Calabria perché non so se tutti quanti siano ancora siano al corrente che San Giovanni Calabria non era quello che era stato rappresentato come l'uomo di scarsa intelligenza che faceva fatica a scuola perché aveva scarsa intelligenza o se invece era un uomo di un'intelligenza fuori del comune per elaborare un'opera così colossale e sono stato riconoscente e sono ancora riconoscente perché mi sono premurato di conoscere un po' di più San Giovanni Calabria siamo qui, carissimi tutti, per ringraziare il Signore del dono della santità che ha profuso in questa nostra Chiesa. C'è una santità che è vastissima, vorrei dire a pieno fiume Adige. Se solo dovessimo contare i santi, i beati, eh, e tutto quello di Verona da due secoli a questa parte facciamo anche un po' il settecento un pochino ma ne abbiamo una serie infinita venerabili servi di Dio almeno 50 è una cosa straordinaria il fiume della santità a Verona è in piena siamo qui a chiedere al Signore che questo fiume di santità non si esaurisca e non lasci nell'alveo soltanto pietre e sabbia. Imploriamo l'aiuto di San Giovanni Calabria e del servo di Dio, Don Luigi.
petrolio perché questa nostra Chiesa sia fedele e continui nella fedeltà la sua tradizione di santità. Facendo i nostri movimenti del cuore, l'espressione di un don Pedro, lo rivolgiamo alle spalle, le nostre suppliche con grande fiducia, sicuri che lui in tutto dispone per il nostro vero bene. Diciamo insieme, Dio, Padre di bontà, ascoltaci. Gesù povero che cercherete nei poveri, 
a cui dovrete la vostra attività, la vostra povertà, la vostra vita. Padre di bontà, ti preghiamo per i poveri, gli ammalati, gli indifesi e tutti gli scartati dalla società che tu affidi in modo particolare a noi. Aiutaci a riconoscere, curare e valorizzare il dono prezioso che è ogni persona. Preghiamo. Dio Padre di bontà, ascoltaci. Perché la nostra preghiera sia ascoltata, preghiamo con Maria, Madre di Gesù e Madre della Chiesa. Signore Dio, con Gesù, con Maria, anch'io ripeto, sì Padre. L'intercessione e l'esempio della nostra mamma del cielo ci insegna, Padre, la via della comunione con te e dell'obbedienza gioiosa alla tua volontà. Preghiamo. Dio, Padre di bontà, ascoltaci. Possiamo aggiungere anche qualche intenzione che ci sta particolarmente al cuore? E suggerisco una. Perché la famiglia calabriana veda moltiplicarsi le vocazioni al carisma di San Giovanni Calabria, conoscendo il fatto che è un humus fecondo già di santità e questo le vocazioni sia in terra d'oltremare, sia anche nelle nostre terre, Verona e Vicenza compresi. Aggiungete adesso le altre intenzioni che stanno particolarmente a cuore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accoglio, Padre, l'offerta del tuo popolo, donaci in questo sacramento di salvezza i beni nei quali crediamo, speriamo con amore dei figli, per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione, di lode, Dio onnipotente ed eterno per Cristo Signore nostro. Mirabile l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale, Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte, alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunciare al mondo la tua potenza, oh Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce. Per questo mistero di salvezza unite ai cori degli angeli proclamiamo esultanti la tua lode.
il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Prendi la perfetta del lavoro in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano la tua clemenza. Ammetti di accogliere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, che in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onipotente, nell'unità dello Spirito Santo, Chiediamo anche la grazia di saper fare la sua volontà, ciascuno di noi e la propria vocazione, ma chiediamo la grazia che tutta la famiglia calabriana faccia davvero la volontà di Dio. E qual è la volontà di Dio e la famiglia calabriana? Che sia fedele al carisma originario di San Giovanni di Calabria, e cioè l'umiltà, la fraternità, la povertà, la carità e la provvidenza. Per questo tutti insieme preghiamo. Padre nostro che sei di cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro Padre, rimetti a noi i nostri debiti, come noi ne rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione. Liberaci, o oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuro da ogni turbamento dell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo Signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi apostoli vi lascio la pace vi do la mia pace non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa e donna di unità e pace secondo la tua volontà tu che viveremo nei secoli dei secoli la pace del Signore sia sempre con voi.
Preghia, guida e sostieni, o oh Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la tua vita. Per Cristo nostro Signore. Chiamo ora la benedizione del Signore per l'intercesso della Vergine Maria, anche di tutti i santi e beati, la Chiesa di Verona e la Chiesa Vicentina. E proviamo una grazia da loro, che in noi ci sia un incontenibile desiderio, una ferma volontà di santità, che è l'unico modo con cui potremmo la conclusione della nostra vita poter dire ognuno di noi grazie Signore perché mi hai dato la grazia di vivere una bella vita perché buona perché santa ce lo ottengono i nostri santi e beati il Signore sia con voi per i meriti e l'intercessione della Beata Vergine Maria e tutti i santi beati, nostri protettori in cielo, vi benedica, vi protegga dal maligno, vi colmi nelle sue grazie, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La Messa è finita, andate in pace. Prendiamo la grazia. Ora seguiranno le firme importanti per portare poi il tutto in trichi a Roma per l'avvio del processo di beatificazione, questo caso della Chiesa Universale. Inizia ora l'atto giuridico pubblico della chiusura del processo. Verrà letta la biografia del Servo di Dio, una breve descrizione dei passaggi del processo diocesano e la lettura dell'ultimo verbale. Infine, il Vescovo, il Posturatore e Portitore, il Delegato Episcopale, il Promotore di Giustizia e il Notaio, dopo aver emesso il loro giuramento, firmeranno e sigilleranno gli atti che saranno consegnati alla Santa Sede per la fase romana. Si conclude ora il percorso dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità e di segni del servo di Dio Luigi Pedrollo che era iniziato il 15 giugno 2018. In questo periodo sono stati ascoltati 45 testimoni presentati dalla postulazione e altri sei sono stati chiamati in ufficio, in totale 51 testimoni. Dal complesso esame dei testimoni e dei documenti emergono alcuni punti degni di nota che noi vogliamo porre a coronamento dell'inchiesta. Vicino all'ispiratore, San Giovanni Calabria, la Divina Provvidenza ha posto il nostro servo di Dio, che possedendo e vivendo lo spirito puro e genuino dell'opera, ha saputo codificare l'esuberanza del carisma, inquadrando nello spirito, nelle costituzioni, nel direttorio, nella regola. È riuscito, non senza fatica, a mettere in quadro l'opera, unendo in armoniosa sintesi libertà e istituzione, tradizione e novità, carisma e capacità personali. In quest'opera, 
e negli incontri personali e di direzione spirituale di numerose persone ha particolarmente manifestato uno dei doni dello Spirito Santo, quello del Consiglio, che ha vistosamente esercitato sia per la parte spirituale sia per i problemi concreti della vita, anzi era ricercato per questo suo dono. Arrivava con sapienza ad indicare cammini spirituali e vocazionali, scelte operative e di lavoro, linee decisionali anche in campo sociale e perfino economico. Il dono del Consiglio si presentava con una singolarità unica. Sembrava un competente di settore ed era soltanto un religioso di forte spessore spirituale. Sembrava un economista, ma era solo un uomo di preghiera capace, scriveva, di vedere i problemi e il futuro nella luce del Signore. Dolce e forte ad un tempo, con ardimento, accompagnato da umile e previa accettazione del volere dei superiori, era capace di far giungere le sue proposte anche alla suprema istanza della Chiesa. L'umiltà lo faceva ardimentoso. L'accettazione di ogni direttiva della Chiesa lo rendeva sereno seguace anche di ciò che gli poteva costare. Povero servo non solo di nome, fu capace di distacchi profetici che resero credibile il suo sacerdozio e la sua attività apostolica. La vita e le azioni di Don Luigi erano avvolte da una disarmante povertà con alcune specificazioni. L'abbandono totale alla paternità di Dio e una fiducia cieca nella divina provvidenza. Il pensiero dell'amore paterno e provvidente di Dio lo toccava fino alla commozione, sentendosi avvolto di sicurezza e tenerezza. I suoi chiari sono quasi ripetitivi in questo senso. La scelta giovanile di radicale povertà evangelica che lo ha portato a vivere sine pera e sine sacculo arrivò a contagiare l'intera congregazione da lui presieduta per 12 anni dopo la morte del fondatore si è affidato alla divina provvidenza attingendo alla sua incertezza piuttosto che a riserve auree che sarebbero marcite, facendo marcire lo spirito dell'opera. Per questo rinunzia al conto in banca, che sarebbe stato molto consistente a motivo di una grande eredità, e conta solo sulla banca della provvidenza, che ha sostenuto e sostiene momento dopo momento senza farsi abbagliare da false luci ritenendo contrario allo spirito dell'opera addossarsi ingombranti bandature depone ai piedi del Vescovo di Verona l'eredità Lugo oggi al Savan sede del seminario minore e di varie altre attività diocesane persona fedele alla parola data affrontava non pochi sacrifici per adempierla forse forse considerava fedeltà non scostarsi assolutamente dalle indicazioni date dal fondatore ma nel clima pre e post conciliare considerava prudenza attenersi alla certezza del passato 
temendo di avventurarsi da solo nelle nebbie di cambiamenti allora poco chiari. Ha tentato di fare da cuscinetto tra generazioni, portando il peso del prima e del dopo senza rimanervi schiacciato. Dalla sua penna, mai stanca, sono uscite tante cose spirituali dolcemente espresse, non complicati discorsi o scritti, ma un tesoro continuo ancora a nostra disposizione. Davvero fu per noi una grazia esserci accostati a lui. Non ci resta che ringraziare il Vescovo in primis e i superiori dell'Istituto, perché ci è stata facilitata la lode al Signore mirabile nei Suoi Santi, ammirando e anche invidiando le virtù che sempre più adornano la Chiesa di Verona Madre di Santi e il giardino della Congregazione dei Poveri Servi ora compiutamente splendente del trittico calabriano Calabria Perez Pedrondo e che il Signore benedica l'opera delle nostre mani spienando la strada romana al povero servo Don Luigi divenuto ricco per grazia di Dio Luigi Pedrolo nasce a San Gregorio di Verona, la provincia di Verona e diocesi di Vicenza, il 31 dicembre 1838. È il quinto di nove figli, di Andrea Mugnaio e di Brun Angela Clementina Casalinga. Gli esempi, i profondi sentimenti religiosi del papà e della mamma influirono profondamente sui figli, tanto che tre sue sorelle abbracciarono la vita religiosa e Luigi il sacerdozio e la vita religiosa. Fin da ragazzo si sviluppò in lui quella profonda pietà che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita. Entrò nel seminario di Vicenza all'età di 14 anni. Nei primi anni di teologia conobbe San Giovanni Calabria, rimanendo conquistato dal suo ideale di santità. Venne ordinato il 28 luglio 1912 e dopo alcuni incontri ed una lunga corrispondenza epistolare con Don Calabria, per discernere la sua vocazione, la volontà di Dio, entrò nella sua opera il 24 agosto 1914, facendo proprio i suoi ideali di fede, di abbandono alla provvidenza, di amore al prossimo e ai poveri. Per 40 anni fu suo stretto e fidato collaboratore, il 3 marzo 1955 venne eletto casante dell'opera del primo successore di Don Calabria. Nel 1967, terminato il suo mandato, spese il resto della sua lunga vita intensamente, ancora per il bene delle persone della Chiesa e dell'amata opera, con la sua umile testimonianza. Nella sua vita non coltivò altro interesse che quello della costante ricerca del Regno di Dio, si addormentò nel Signore domenica 16 febbraio 1986.
il giorno 20 settembre 2020 alle ore 16.30 in Verona nella Basilica di Santa Anastasia alla presenza del Vescovo di Verona, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Zenti del Delegato Episcopale Monsignor Tiziano Boroni del promotore di giustizia Don Paolo Silvestrini, legittimamente citato, il notaio signora Gri Rita Grigolini, sono stati presentati sia gli atti originali che i due esemplari autentici dell'inchiesta diocesana istruita dal detto delegato episcopale sulla vita, le virtù eroiche e la fama di santità e di segni del servo di Dio Luigi Pedrotto. Sentito il promotore di giustizia, il quale dichiarò che nulla aveva da obiettare né contro l'originale di detta inchiesta né contro le due copie di questo, il Vescovo e il Delegato Episcopale confermarono l'integrità e autenticità tanto dell'originale quanto delle copie e ordinarono che queste ultime venissero consegnate al portitore e postulatore generale dottor Paolo Milotta affinché le portasse a Roma a mano e le consegnasse alla congregazione delle cause dei santi. Il delegato episcopale ha quindi invitato il dottor Paolo Milotta a prestare il giuramento qui riportato che ha subito sottoscritto. Io, Paolo Vilotta, designato portitore degli atti dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche e la fama di santità e disegni del servo di Dio Luigi Petrollo, istruita in questa città di Verona, giuro di eseguire fedelmente l'incarico affidatomi di portare a Roma due esemplari autenticati di detta inchiesta e di consegnarli alla congregazione delle cause dei santi insieme al plico delle lettere del Vescovo, del Delegato Episcopale, del Promotore di Giustizia e con lo strumento di chiusura. Che Dio mi assista e mi aiutano questi santi Vangeli. Successivamente il Vescovo di Verona, il Delegato Episcopale, il Promotore di Giustizia, il Notaio e il Vice Postulatore separatamente hanno prestato il giuramento come qui riportato che subito hanno sottoscritto. Io Giuseppe Denti, Vescovo di Verona, giuro di aver adempiuto fedelmente con diligenza il compito a me affidato nell'inchiesta di Cesana sulla vita, le virtù eroiche e la fama di santità di discendere il servo di Dio Luigi Pedro. Io Tiziano Bonomi, delegato per l'inchiesta diocesana sulla vita delle virtù eroiche, la fama di santità e i disegni del servo di Dio Luigi Pedrollo, giuro di aver adempiuto fedelmente e con diligenza il compito a me affidato. Io, Paolo Silvestrini, promotore di giustizia per l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche e la fama di santità e di segni del servo di Dio Luigi Pedrollo, giuro di aver adempiuto fedelmente e con diligenza il compito a me affidato.
Signorita Grigolini, notaio dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche e la fama di santità e di segni del servo di Dio, Luigi Pedrollo, giuro di aver adempiuto con fedeltà e con diligenza il compito a me affidato. del Mario Gregorini, vice postulatore dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche e la fama di santità e di segni del servo di Dio Luigi Pedrolo, giuro di aver adempiuto con fedeltà e diligenza il mio ufficio e non aver detto o fatto nulla che direttamente o indirettamente abbia potuto offendere la verità e la giustizia o guardare la libertà e il testimone. Prestati questi giuramenti, il Vescovo di Verona, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Zenti, il Delegato Episcopale Monsignor Tiziano Bonomi, ordinarono che il verbale della presente sessione, firmato e timbrato da questi dal promotore di giustizia in triplice copia, venisse incluso negli atti originali e nelle due copie autenticate da inviare a Roma che il notaio le riconoscesse l'autenticità della firma e dei timbri. Ordinarono inoltre che l'inchiesta originale chiusa e sigillata venisse conservata con cura nell'archivio della curia diocesana e che non venisse aperta senza il permesso di Monsignor Vescovo. Ordinarono altresì che le due copie autenticate di questa chiuse e sigillate e firmate dal notaio sulla parte esterna, venissero consegnate al fornitore incaricato unitamente alla busta delle lettere. Realizzato tutto ciò, il Vescovo di Verona, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Zenti, Delegato Episcopale Monsignor Tiziano Bonomi, il Promotore di Giustizia Don Paolo Silvestrini, e il dottor Paolo Pilotta, portitore incaricato, firmano come segue. Dio Cancelliere Vescovile certifico ed offrire che le presenti firme e precisamente quelle dell'Eccellentissimo Monsignor Vescovo con il suo timbro di forma circolare intorno al cui bordo si legge Iosef Zenti Episcopus Veronensis, la firma del Reverendissimo Monsignor Tiziano Bonomi Delegato Episcopale e il suo timbro di forma circolare con l'iscrizione Monsignor Tiziano Bonomi, delegato episcopale, e la firma dal reverendo Don Paolo Silvestrini, promotore di giustizia, e il suo timbro di forma circolare, 
con l'iscrizione Don Paolo Silvestrini, promotore di giustizia, sono state scritte di propria mano, così come i timbri sopra le scritte. E così certifico ed ho fede in questo giorno, 20 settembre. Durante la sigillatura cantiamo il Salve Regina.
importante en el sentido. Preghiera per chiedere grazie. Oh Dio, nostro Padre, con ammirevole provvidenza, ti prendi cura di ciascuno di noi e nel tuo Figlio Gesù Cristo ci fai sperimentare la grandezza del tuo amore. Noi ti ringraziamo per tutti i doni della tua benevolenza. Ti ringraziamo in particolare per averci dato il sacerdote Luigi Pedrollo, nel quale hai voluto manifestare un raggio della tua paterna tenerezza. Egli, seguendo le orme di San Giovanni Calabria, ha cercato di compiere la tua volontà in ogni istante della sua vita. Come Vangelo vivente, ha sostenuto col suo esempio e avvicinato a te quanti ricorrevano al suo ministero sacerdotale, aprendo alla speranza i piccoli, i poveri e gli sfiduciati. O oh Padre, tu sai che il tuo servo Don Luigi Pedrollo ha chiesto la grazia di passare il paradiso facendo del bene alla terra. Ti preghiamo, ascolta questo suo desiderio, concedendoci per sua intercessione la grazia che con fiducia ti domandiamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo arrivati alla conclusione di questa celebrazione ricca e bella. Diamo e ringraziamo il Signore ancora una volta che ci ha concesso questo buono testimone del Vangelo e del Signore Gesù che va ad aggiungersi, come ha detto Sua Eccellenza, ai tanti altri santi della nostra Chiesa di Verona e anche della stessa Chiesa di Vicenza. Che la loro vita possa promuovere e favorire una nuova fioritura di santità così importante per la vita della Chiesa che per il mondo intero. Grazie e buona serata.